పర్యావరణ అంశాలలో మనము ఇప్పుడు పర్యావరణ చట్టాల గురించి వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ఒప్పందాల గురించి నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ ఈ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ మనకు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయబడినది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఈ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ ఏ అంశాన్ని ప్రధానంగా ఫోకస్ చేసింది నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీలో ప్రధానంగా ఫోకస్ చేయబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే అడవులు ముప్పై మూడు శాతము ఉండాలి అంటే ఏ భౌగోళిక ప్రాంతం తీసుకున్నా అంటే ఏ దేశం తీసుకున్నా ఏ రాష్ట్రం తీసుకున్నా ఏ ఖండము తీసుకున్నా మనకి అడవులు ముప్పై మూడు శాతము ఉండాలనేటువంటి ఒక నిబంధన ఉంది కానీ ఇక్కడ మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఈ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీలో ముప్పై మూడు శాతము అడవుల విస్తీర్ణ జరగాలి అడవులు ఉండాలి అనేటువంటి నిబంధన చేర్చబడింది కావున నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్పాలి తెలంగాణ రాష్ట్రమే కావచ్చు లేదా ఇతర రాష్ట్రాలలో తప్పనిసరిగా అడవులు ముప్పై మూడు శాతము ఉండాల్సిందే అది నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీలో చేర్చబడినటువంటి ప్రధాన అంశం ఇక రెండవది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అంటే వన్య ప్రాణుల సంరక్షణ చట్టము ఈ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టము మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరములో రూపొందించబడినది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో రూపొందించబడినటువంటి వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టంలో మనం ప్రధానంగా గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే వన్యప్రాణులను సంరక్షించాలి వివిధ రకాల వన్య ప్రాణులు వేటాడబడుతున్నాయి ఈ వివిధ రకాల వన్య ప్రాణులు వేటాడడం వేటాడబడడం వల్ల అవి అంతరించిపోతున్నాయి తద్వారా పర్యావరణములో మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి కాబట్టి వన్య ప్రాణుల సంరక్షణ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా పరిగణించి మన భారత ప్రభుత్వము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో మనకి టైగర్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది వాస్తవంగా మన భారతదేశంలో తెల్లపులి అనేది అంతరించిపోయినటువంటి ఒక జాతి ఇక్కడ పులుల సంరక్షణ కోసము మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో టైగర్ ప్రాజెక్టు రావడం జరిగింది అంటే పులుల సంరక్షణ ప్రధాన ధ్యేయంగా ఏర్పాటైనటువంటి చట్టమే టైగర్ ప్రాజెక్టు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కోసము ఏర్పాటైన చట్టము వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది ఇక అడవుల విస్తీర్ణము ముప్పై మూడు శాతము ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టీకరించినటువంటి పాలసీ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఆ తర్వాత ఇంకా వాటర్కి సంబంధించినటువంటి వాటర్ పొల్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి చట్టాలు కాక పరిశీలించినట్లయితే ఈ వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ కూడా మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగవ సంవత్సరంలో రావడం జరిగింది వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ అంటే జల కాలుష్యము నివారణ 
నియంత్రణ చట్టం జల కాలుష్యము నివారణ నియంత్రణ చట్టాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే జల కాలుష్యాన్ని కలిగించేటువంటి ఈ ఉద్గారాలను నియంత్రించడము అనేది దీని ప్రధాన ఉద్దేశమే కాకుండా నివారించడము కూడా మరొక ఉద్దేశం అంటే జల కాలుష్యాన్ని కలిగించేటువంటి వివిధ ఉద్గారాలు ఆ ఉద్గారాల పరిమాణాన్ని తగ్గించేటువంటి అంశాలు లేదా ఆ ఉద్గార నివారణ చర్యలకు సంబంధించిన అంశాలు ఈ చట్టంలో చేర్చబడినాయి కాబట్టి వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయబడింది ఆ తర్వాత ఈ జల సంరక్షణకు సంబంధించినటువంటిది లేదా నీటి వినియోగానికి సంబంధించినటువంటి చట్టాన్ని కాక తీసుకున్నట్లయితే అది వాటర్ సెస్ యాక్ట్ ఈ వాటర్ సెస్ యాక్ట్ అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయబడింది ఒకటేమో వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయబడితే వాటర్ సెస్ యాక్ట్ అనేది మనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ రెండు ఒకటేమో నీటి వినియోగం సంబంధించినటువంటిది ఇక రెండవదేమో నీటి కాలుష్య నివారణ నియంత్రణకు సంబంధించినటువంటి చట్టమని మనము గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ చట్టాలు వాటి యొక్క ప్రధాన అంశాల గురించి మనము తెలుసుకోవడం అవసరము అంతేకాకుండా అవి ఏర్పాటైనటువంటి సంవత్సరాలు కూడా గుర్తుంచుకోవడం కూడా చాలా అవసరం ఆ తర్వాత సోషల్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఈ సోషల్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరములో ఏర్పాటైనటువంటి చట్టము సోషల్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది సోషల్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ అనేది సామాజిక అటవీ పెంపకానికి సంబంధించినటువంటిది ఈ సామాజిక అటవీ పెంపకానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యాక్టు ప్రధానంగా వివిధ రకాల మొక్కల పెంపకానికి సంబంధించినటువంటిది వివిధ రకాల మొక్కల పెంపకం అంటే మరి ఎక్కడ వివిధ రకాల మొక్కల పెంపకం చేపట్టాలి అంటే ప్రధానంగా బంజర్ భూములలో వివిధ రకాల మొక్కల పెంపకము అంతేకాకుండా రోడ్లకు ఇరువైపుల వివిధ రకాల నీడనిచ్చేటువంటి అలంకరణ మొక్కలను పెంపకం మరియు ఈ సామాజిక అటవీ పెంపకములో మరి ఏ మొక్కలను ప్రధానంగా సిఫారసు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం గుర్తించుకోవాల్సినవి కొన్ని మొక్కలు గాక చూసినట్లయితే ఒకటి ల్యూసినా ల్యూకోసెఫాల సాధారణంగా మనకు ఈ ప్రోసోఫిస్ జాతులు మరియు బయోడీజిల్ మొక్కలు ఇవి సామాజిక అటవీ పెంపకంలో ప్రధానంగా సిఫార్సు చేయబడినటువంటి మొక్కలు ఒకటి సుబాబుల్ రెండవది ఈ ప్రోసోఫిస్ తుమ్మ జాతికి చెందినటువంటి జాతులు అని చెప్పవచ్చు ఆ తర్వాత మనము బయోడీజిల్ మొక్కలు గానుగ మొక్కలు పెట్రో ప్లాంట్స్ అని పిలుస్తున్నాం ఈ పెట్రో ప్లాంట్స్ ప్రోసోఫిస్ జాతులు సుబాబుల్ జాతులు అప్పుడు సామాజిక అటవీ పెంపకములో సిఫారసు చేయబడినవి కాబట్టి సోషల్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ప్రకారము ఎక్కడైతే మనకు బంజర్ భూములు ఉంటాయో లేదా సాగు చేయబడినటువంటి నేలలు ఉంటాయో ఆ ప్ర ప్రాంతాలలో ఆ ప్రదేశాలలో మొక్కల పెంపకము చేపట్టాలనేటువంటి నిబంధన చేర్చడం జరిగింది కాబట్టి 
సోషల్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ అనేది ఈరోజు కూడా అమల్లో ఉన్నటువంటి చట్టం అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రము హరితహారము అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఈ హరితహారం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు సోషల్ ఫారెస్ట్రీ ప్రధానంగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ బంజర్ భూములు ఉంటాయో సాగు చేయబడిన నేలలు ఉంటాయో రోడ్లు ఉంటాయో లేదా ఇంటి ఆవరణకు ఆవరణ ప్రదేశాలలో మనకు ఈ చెట్ల పెంపకము లేదా మొక్కల పెంపక కార్యక్రమం విరివిగా చేపట్టడం జరుగుతుంది అంటే ఇది సోషల్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి అంశానికి అనుగుణంగా జరుగుతున్న కార్యక్రమం అని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరములో రూపొందించబడినటువంటి చట్టము ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టము ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరములో రూపొందించబడినటువంటి చట్టం అంటున్నాం ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో రూపొందించబడిన ఈ చట్టములో ప్రధానంగా పేర్కొనబడినటువంటి అంశాలు ఏమున్నాయి మనకు పర్యావరణ పరిరక్షణ అనగానే మనకు తెలుసు వివిధ అంశాలు మనకు వస్తాయి కానీ ఇక్కడ వివిధ అంశాలు అంటే అవి భౌమ కాలుష్య నియంత్రణ నివారణ అంశాలే కావచ్చు జల కాలుష్య నివారణ నియంత్రణ అంశాలే కావచ్చు వాయు కాలుష్య నివారణ నియంత్రణ అంశాలే కావచ్చు మొత్తం మీద ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు అనేది చాలా ప్రత్యేకించబడినటువంటి చట్టము అంతేకాకుండా ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రధానంగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి చట్టంగా కూడా మనము పరిగణించాలి ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరములో వచ్చినటువంటి చట్టం ఇప్పుడు మనము ఈ చట్టాల మీద వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు ఏ విధంగా ఉంటాయన్నటువంటి విషయాన్ని కాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలను ప్రధానంగా తీసుకుంటారు ఉదాహరణగా ఒక ప్రశ్నను మనం విశ్లేషించుకున్నట్లయితే అడవుల విస్తీర్ణము ముప్పై మూడు శాతము ఉండాల్సిందేనని స్పష్టీకరించినటువంటి చట్టము ఏమిటి అడవుల శాతము ముప్పై మూడు శాతము ఉండాల్సిందేనని స్పష్టీకరించిన చట్టము ఏమిటి ఒకటి నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు రెండు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నాలుగు ఏది కాదు ఇక్కడ అంశం ఏంటిది అడవుల శాతము ముప్పై మూడు శాతము లేదా అడవుల విస్తీర్ణము లేదా అడవులు ముప్పై మూడు శాతము ఉండాల్సిందేనని స్పష్టీకరించినటువంటి చట్టం అంటే నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అనేటువంటి విషయం మనకు తప్పనిసరిగా గుర్తు రావాలి అప్పుడు మాత్రమే మనము ఆన్సర్ చేయబడు చేయగలం కాబట్టి అభ్యర్థులు చట్టాలు రూపొందించబడినటువంటి సంవత్సరాలు అంతేకాకుండా చట్టాలలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశమే ఎందుకంటే లోతుగా అధ్యయనం చేయవలసిన అవసరం లేదు కేవలము చట్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ లేదా ఆ అంశాన్ని గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ అని కూడా దీన్ని చెప్పవచ్చు ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటవ సంవత్సరంలో రావడం జరిగింది ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో మనము చేర్చబడినటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడుకుందాం 
ఏమిటి మరి ఈ వాయు కాలుష్య నివారణ నియంత్రణ చట్టంలోని అంశాలు ప్రధానంగా అంటే మనకి వాయు కాలుష్యాన్ని కలిగించేటువంటి అనుఘటకాలను నియంత్రించడం అంటే వాయు కాలుష్యాన్ని కలిగించేటువంటి ఈ అనుఘటకాలు ప్రధానంగా ఎస్పిఎం సస్పెండెడ్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ అంటే గాలిలో తేలియాడేటువంటి రేణువులు లేదా పదార్థాలు ప్రధానంగా వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నాయి వివిధ పరిశ్రమల నుంచి విడుదల చేయబడుతున్నటువంటి పది మైక్రోన్ల కంటే తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి పది మై ఈ పది మైక్రోన్ల కంటే తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి ఈ సస్పెండెడ్ పార్టికులేటర్ మ్యాటర్ లేదా గాలిలో తేలియాడే రేణువులు ప్రధానంగా వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నాయి అనేటువంటి విషయము స్పష్టం చేయబడింది అంటే వాటి యొక్క నియంత్రణ వాటి యొక్క నివారణ అంశాల గురించి ఈ చట్టములో పేర్కొనబడింది కాబట్టి అభ్యర్థులు పర్యావరణ కాలుష్య నివారణ నియంత్రణ చట్టంలో ఈ సస్పెండెడ్ పార్టికులేటివ్ మ్యాటర్ లేదా సింపుల్గా గాలిలో తేలియాడేటువంటి రేణువుల ఉద్గారాలను విడుదల చేసేటువంటి లేదా ఉద్గారాలంటే ఈ విడుదల చేసేటువంటి పరిశ్రమలను నియంత్రించడం అనేది ఈ చట్టంలో పేర్కొనడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఈ ఏవైతే ఈ రకర ఈ ఎస్పిఎంను విడుదల చేస్తున్నాయో వాటిని ఇందులో పేర్కొనడం జరిగింది ఇక ప్రశ్న ఎలా వస్తుంది వాయు కాలుష్యము ఒకటి మనకు చట్టం వచ్చింది జల కాలుష్యం మీద మనకు చట్టం వచ్చింది వన్యప్రాణుల సంరక్షణ మీద మనకు చట్టం వచ్చింది తర్వాత ఫారెస్ట్ మీద ఒక పాలసీ వచ్చింది ఇక్కడ ఫారెస్ట్ పాలసీ వన్యప్రాణుల చట్టము టైగర్ ప్రాజెక్టు నెక్స్ట్ వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ ఈ అంశాల గురించి మనకు తెలియడం జరిగింది ఈ అంశాలలో మరి ఎలాంటి ప్రశ్న ఇస్తారు జనరల్గా అంటే జతపరిచేటువంటి ప్రశ్నలు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇస్తుంటాడు మనకు ఈ జతపరిచే ప్రశ్నలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈ క్రింది వాణిలో సరికాని జతను గుర్తించము ఈ క్రింది వాణిలో సరికాని జతను గుర్తించమనిచ్చి ఒకటి నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు రెండు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి మూడు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నాలుగు టైగర్ ప్రాజెక్టు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ప్రశ్న ఏమిటి ఈ క్రింది వాణిలో సరికాని జతను గుర్తించము మరి ఇందులో సరికానిది ఏంటిది ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఇచ్చాము అది సరికానిది మరి ఎప్పుడు అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఇక్కడ నేషనల్ పా ఫారెస్ట్ పాలసీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు కరెక్టే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు కరెక్టే నెక్స్ట్ టైగర్ ప్రాజెక్టు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు కరెక్టే మరి సరికానిది సరికాని జత ఏంటంటే పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టము లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్టు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి తప్పు అనేటువంటి విషయం మనము గుర్తించాలి అంటే ఈ సంవత్సరాలు చట్టాలు అనేది కూడా ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని మనము గుర్తించుకోవాలి మనము ఇప్పటి వరకు నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ పంతొమ్మిది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్టు పంతొమ్మిది టైగర్ ప్రాజెక్టు పంతొమ్మిది డెబ్బై మూడు వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు వాటర్ సెస్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అలాగే మనకు ఎయిర్ పొల్యూషన్ 
Prevention and Control Act of Pandalai Enabayakati, Environmental Protection Act of Pandandra Enabay Argurinchi, Matlad Kodan Jarigindi, Ipudo Biodiversity Protection Act. Biodiversity Protection and Jeeva Vividya Samarakshana Chattamu Rendu Vila Rendu Gurinchi Matlar Kana. Ikada Jeeva Vividya Samarakshana Chattamu Rendu Vila Rendu Lo Air Part Chabadindi Maraku E. Jeeva Vividya Samarakshana Ausaram Gurinchi Manam Intakunde Matlar Kana. Jeeva Vividya Mu Yakadaina Undali Ante Manaki Vivida Rakala, lay the Vivida Rakala, Jula, Samarakshana Badita Undali. Oka Prantamulo, Equa Rakala Jatul Avasan Chasnat Late, A Prantamlo, Jiva Vavidyamo, Adikanga, Unatlo Kabati, Jiva Vavidya Samarakshana, Pradahananga, E. Pariyavarana Samatulia the Ku, Thod Pertundi, Pariyavarana Samatulia, Kapada Badalante, Jeeva Vividyani, Manamutapakunda, Samarakshin Chalanetunti, Uddeshamto Ikada, Jeeva Vividya, Samarakshana Chatamo, Rendivella Rendu, Air Part Chabadandi. A Taravata National Green Tribule Guda, Air Part Chadan Jarindi. E National Greeno Tribulo, Ante Yenduku, Ante Ikada. Pradhananga Ikadaman Gurthinch calls in the end of the day, E. National Green Tribulo Airport Law Mana Paria Varanani Parekshin Chalante Pradhananga Vanya Pranla Samarakshanato Partaga Manaki E. Ruksha Sampa the Samarakshana Guda Chala Ausram Andike Ikada Paria Varanamo Harita Itanga on Natlaite Manaki Pradharanga, Vividarakara, Jivulu, Samarakshin Chabartai, Andukosame, National Greeno, Tribulo, Manaki, Pradharanga, Pirkonabadi in the Entente, Vividarakala, Ruksha Sampadaku, Samarakshana, Ausaramo, E. Ruksha Sampada, Samarakshana, Jarinat Laitene, Manaki, Vividarakala, Jivula, Samarakshana, Ledavati, Managada, Sulva Mautundi, Anna twenty Drupadamto, E. National Green Tribune, no air part chedam jarindi. EV E. Environmental Acts of Samaninchina twenty, Amshal. Ante Paria Varana Chetala law, Pier Kordamana twenty, Vivida Amshala Gurinchi Manamo, Martlad Kordamu jarindi. Inca Paria Varana Perrection of Samaninchina twenty. Udhyamale monai. Ante environmental production of movements. Pariyavarana nastam jarugutundi. E. Pariyavaran nastamo vatilakunda undaliente. Jarakunda undaliente. Ye mirakala chatala usramo a chatala gurinchi manamatar kuna. Ipudo. Pariyavarana perrection of Kosamochina twenty with Yamala Gurinchi Matlar Kana Mothataga Chipko with Yamu Pariyavarana perrection of Kosamo Pandani Vandala Debay Moda was Samacharamulo, Wachina twenty with Yamu Chipko moment Chipko ante hugging ante Mokano Hatukoni Samarakshin Stamu on eight twenty Oka Vishiani Lay the Oka Nina Dane Pandanala, Debai Mudo, Samachramulo, Sundarlal, Bahuguna, Advarimlo, Uchina twenty, Udyame, Chipko, Udyamo. It is Teri Diamak Vitrekanga Tayara in a twenty, lay the Uchina twenty, Udyanga Manamo, Gurthinchkal. And a Sundarlal, Bahuguna, Naikatumulo Teri Diamak Vitrekanga Uchina twenty, E. Udyame. Chipko, Udyomo, the Pradhananga Mokala Samarakshanaku, Samanchana Udyomanimano, Paragan in Chal. In the Kante Chipko ante hug Ante Denivalo Mare Aluk Alukuntar le the Atukuntar ante Mokanu Narkiwe Kunda, Mokanu Tolaginchukunda 
వాళ్ళు ఆ మొక్కను ఆలింగనం చేసి సంరక్షించేటువంటి బాధ్యతను వాళ్ళు అక్కడ చూపడం జరిగింది అందుకే చిప్కో మూమెంటు మన భారతదేశంలో ఒక ప్రత్యేక ఉద్యమంగా మనము పరిగణించాలి ఇక ఆ తర్వాత అప్పికో మూమెంట్ ఒకటి చిప్కో సుందర్లాల్ బౌగున ఆధ్వర్యంలో వచ్చింది అది తేరీ డ్యామ్కి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమం అని గుర్తుపెట్టుకున్నాం రెండవది అప్పికో మూమెంట్ ఈ అప్పికో మూమెంట్ అనేది కర్ణాటక రాష్ట్రములో వచ్చినటువంటి ఉద్యమం మరి ఈ అప్పికో మూమెంట్లో ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే మొక్కల సంరక్షణ మొక్కల సంరక్షణకు సంబంధించిన ఉద్యమంగా మనము పరిగణించాలి వన సంరక్షణ సంబంధించినటువంటి ఉద్యమంగా మనం పరిగణించాలి ఇది కూడా అంటే అంతేకాకుండా ఎఫ్ఆర్ఎస్టేషన్కు సంబంధించిన ఉద్యమం కూడా మనం దీన్ని పరిగణించాలి ఎఫ్ఆర్ఎస్టేషన్ అంటే మొక్కల పెంపకానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాల మొప్ప మొక్కల పెంపకానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమం కూడా మనము గుర్తుంచుకోవాలి దీన్ని అప్పికో మూమెంట్ అని పిలుస్తున్నాము ఈ అప్పికో మూమెంట్ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో వచ్చినటువంటి ఉద్యమము ఇక ఆ తర్వాత మనకు బిస్నాయి ఉద్యమము ఈ బిస్నాయి ఉద్యమం అనగానే మనకు సోంబాజీ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి గుర్తొస్తాడు బిస్నాయి మూమెంట్ ఈ బిస్నాయి ఉద్యమం ఎక్కడ జరిగింది అంటే రాజస్థాన్లో జరిగింది అంటే ఇది ఇరవై శతాబ్దంలో జరిగిన ఉద్యమం కాదు ఇది సుమారు నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితము రాజస్థాన్లో జరిగినటువంటి ఉద్యమంగా పేర్కొంటాం ఈ బిస్నాయి ఉద్యమము రాజస్థాన్లో జరిగిన ఉద్యమం ఇది సోంబాజీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడినటువంటి ఉద్యమం ఇది కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యమంగా మనము పేర్కొంటాము ఆ తర్వాత మనకి ఇక నర్మదా బచావో ఉద్యమం ఇక నర్మదా నది మీద నిర్మించతలపెట్టినటువంటి సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకంగా రూపొందించబడినటువంటి లేదా వచ్చినటువంటి ఉద్యమమే నర్మదా బచావో ఉద్యమము ఈ నర్మదా బచావో ఉద్యమము మరి ఎవరి ఆధ్వర్యంలో నడిచింది ప్రధానంగా మేథా పట్కర్ అలాగే బాబా ఆమ్టే గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ నర్మదా బచావో ఉద్యమం రావడం జరిగింది అంటే నర్మదా బచావో ఉద్యమంలో మనం ప్రధానంగా తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నర్మదా నదిమై నిర్మించబడినటువంటి నిర్మించదలపెట్టినటువంటి సర్దావర్ సరోవర్ ప్రాజెక్టే కాకుండా ఇక్కడ వన సంరక్షణ పర్యావరణ సంరక్షణ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ వన సంరక్షణ లేదా పర్యా జీవ సంరక్షణ సంబంధించినటువంటి ఉద్యమం కూడా దీన్ని మనము పరిగణించాలి ఇలా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్కు సంబంధించినటువంటి ఉద్యమాల గురించి మాట్లాడుతున్నట్లయితే ఇందులో మనకు ప్రధానంగా చిప్కో మూమెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఇది తేరీ డ్యామ్కి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమము సుందర్లాల్ బహుగుణ అనుకున్నాము రెండవది అప్పికో మూమెంటు ఇది కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమం అనుకున్నాము ఇది కూడా వన సంరక్షణకు సంబంధించిన ఉద్యమే చిప్కో మూమెంట్ కూడా వన సంరక్షణకు సంబంధించింది ప్రధానంగా అప్పికో మూమెంట్ కూడా వన సంరక్షణతో పాటుగా వన పెంపకము అంటే మొక్కల పెంపకానికి సంబంధించినటువంటి లేదా ఎఫారెస్టేషన్ మొక్కల ఎఫారెస్టేషన్ అంటే మొక్కల పెంపకం ద్వారా అడవులను రూపొందించేటువంటి ప్రక్రియ ఎఫారెస్టేషన్ ఆ తర్వాత మనకు బిస్నాయి ఉద్యమము ఆ తర్వాత మనకు ఈ నర్మదా బచావ ఉద్యమం అంతేకాకుండా సైలెంట్ వ్యాలీ మూమెంట్ ఈ సైలెంట్ వ్యాలీ మూమెంట్ కూడా మనకి ఎక్కడ జరిగింది అంటే కేరళలో జరిగింది ఈ సైలెంట్ వ్యాలీ మూమెంటు మనకు కేరళ రాష్ట్రంలో జరిగింది ఈ కేరళ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ కుతిపూజ నది మీద నిర్మించద పెట్టినటువంటి ఈ డ్యాముకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి ఉద్యమంగా మనం పేర్కొంటాము ఇక్కడ కూడా మనకు జీవ సంరక్షణ లేదా వన సంరక్షణకు సంబంధించినటువంటి అంశముగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా వన సంరక్షణ జీవ సంరక్షణ లేదా పర్యావరణ సంరక్షణ అంశాలు ఈ ఉద్యమాల్లో కనబడుతున్నాయి అది చిప్కో ఉద్యమం తీసుకున్న అప్పికో ఉద్యమం తీసుకున్న మనకి ఈ బిస్నాయి ఉద్యమం తీసుకున్న సైలెంట్ వ్యాలీ ఉద్యమం తీసుకున్న అలాగే 
नर्मद बचाव उद्यम दीकना इकड़ जीव पर्यावरण संरक्षण अंशाले लेदा मन को प्रधान उद्यम कनबड़ना इकड़ पर्यावरण परक्षण के संबंधी उद्यम मरे वे प्रश्न गुरी मैं माटडक पर्यावरण परक्षण मीद उद्यम संबंधी सर अगर पर्यावरण परक्षण कोसम उद्यम की संबंधी सर अगर चिपको उद्यम रेडवदी अपिको उद्यम मूडवदी सैलैंट व्यी मूमेंट नागवदी पैवनी इकड़ चिपको उद्यम अपिको उद्यम सैलैंट व्यी मूमेंट मन को पर्यावरण परक्षण अने अंशा मन को परोक्ष स्पष्टीकरण सेबी आसर मन पैवनी अने विषयानी गुर्तवाले इवी पर्यावरण परक्षण कोसम वो उद्यम संबंध अंश मोदी पर्यावरण परक्षण चटाक रेडवदी पर्यावरण परक्षण कोसम वो उद्यम गुरी माटडक इपड़ू वन्यजीवी संरक्षण के संबंध वैल कंजर्वे संबंध ओपंदी माटडक वन्यजीवी संरक्षण ओपंदाल गुरी माटडक वैल कंजर्वे संबंध ओपंदाल गुरी माटडक मोदी मैब ओपंद अटे मैन अं बयोस्पिर् मैन अं बयोस्पिर् ओपंद पंदी ओपंद पंदी ओपंद मन प्रधान गुर्त बयोस्पिर् रिजर्व एर्पा द्वारा विविध रकल वन्यजीव संरक्षने विषयानी मैब ओपंद अंत मैन अं बयोस्पिर् ओपंद अंशमेंटे विविध रकल बयोस्पिर्पट द्वारा वन्यजीव संरक्षू पंदव संवर में वे ओपंदर गुर्त इक रेडवदी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एन ओपंद वरल वैल लाइफ फंड फर् नेचर वरल वैल लाइफ फंड फर् नेचर यह डबल्यूडब्ल्यूएफ एन ओपंदमने प्रपंचव्याप्त वन्यप्राण संरक्षण कोसम निधु सेक वाट संरक्षे बाध्यता अंत वरल वैल लाइफ फंड फर् नेचर मर ये अंश प्रधान पेन बड़ी अटे दी प्रधान उद्देश्यमेंटे प्रपंचव्याप्त मन की अंतरिपोट वन्यजीव संरक्षा निधु सेक वाट संरक्षे बाध्यता चपटा इधी पंद अरवे वे ओपंद मन गुर्त इक इतर ओपंदते मैं इतर ओपंद मन को पंद डेबई सैट्स ओपंदमे आर्वात वी रंसार ओपंदमे का भान ओपंदमे का नैक्स्ट मन को सीबीडी ओपंदमे कन्वे आयलाजिकल डवर्सीटी 
ఈ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీని మనము సిబిడి ఒప్పందం అని పిలుస్తాం అంటే బయలాజికల్ డైవర్సిటీ అంటే ఇంతకుముందే మాట్లాడుతున్నాం జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణ చట్టము రెండు వేల రెండు సంవత్సరములో వచ్చింది అని మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ కూడా కన్వెన్షన్ ఆన్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ సిబిడి ఒప్పందంలో మనం ప్రధానంగా పేర్కొన్న పేర్కొనబడిన అంశం ఏమిటంటే జీవ వైవిధ్యాన్ని సంరక్షించాలి అంటే జీవ వైవిధ్యాన్ని సంరక్షించడం కోసము అంతర్జాతీయంగా ఒక ఒప్పందం జరిగింది అది మనకు సిబిడిగా మనము పరిగణించాలి అంటే మొత్తం మీద వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కోసము సంబంధించినటువంటి ఒప్పందాల్లో ప్రధానంగా మనకి ఒకటి సైట్స్ ఒప్పందం అనుకుంటున్నాం రెండవది డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ఎన్ ఒప్పందం అనుకుంటున్నాము సిబిడి ఒప్పందం అనుకుంటున్నాము బాను ఒప్పందం అనుకుంటున్నాము మ్యాన్ అండ్ బయోస్పియర్ ఒప్పందం అనుకుంటున్నాము ఈ ఒప్పందాలన్నీ వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని మనము గుర్తుంచుకోవాలి ఇవి అంతర్జాతీయంగా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కోసము వచ్చిన ఒప్పందాలుగా మనము గుర్తించుకోవాలి అంతేకాకుండా ఈ అన్ని ఒప్పందాల పైన మన భారత ప్రభుత్వం సంతకం చేయడం కూడా జరిగింది అంటే అంతర్జాతీయ వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఒప్పందము అది సిబిడి అయినా అంతర్జాతీయంగా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ సంబంధించిన ఒప్పందమే మ్యాన్ అండ్ బయోస్పియర్ ఒప్పందమైనా అంతర్జాతీయంగా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ సంబంధించిన ఒప్పందమే అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ఎన్ అయినా అది సేకరణ మరియు సంరక్షణ సంబంధించిన ఒప్పందమే సైట్స్ అయినా వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఒప్పందమే మీకు తెలుసు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో దేశాల సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కోసం కూడా ఈ సైట్స్ మనకు ప్రయత్నం చేస్తుంది అంతేకాకుండా వన్య జాతులను వాణిజ్య వ్యాపారాల కోసము ఉపయోగించకూడదు వాటి యొక్క ఉత్పత్తులను విక్రయించకూడదు అనేటువంటి అంశం కూడా ఆ సైట్స్లో మనకు పేర్కొనడం జరిగింది ఎందుకంటే అంతరించిపోతున్నటువంటి జాతుల సంరక్షణ కోసము వచ్చినటువంటి ఒప్పందంగా మనము అక్కడ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఈ ఒప్పందాలన్నీ అది సైట్స్ ఒప్పందమే కావచ్చు బాను ఒప్పందమే కావచ్చు సిబిడి ఒప్పందమే కావచ్చు మ్యాబ్ ఒప్పందమే కావచ్చు డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ఎన్ ఒప్పందమే కావచ్చు ఈ అన్ని ఒప్పందాలన్నీ అంతర్జాతీయంగా వన్యప్రాణుల కోస్ సంరక్షణ కోసం వచ్చిన ఒప్పందాలుగా మనము గుర్తించుకోవాలి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం ఈ వన్ ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణలో మనం గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇక ఇక్కడ ప్రశ్న ఏ రకంగా వస్తుంది ప్రశ్న ప్రధానంగా జతపరిచేటువంటి ప్రశ్న అవకాశం ఉన్నది ఏమిటి ఆ ప్రశ్న రంసార్ ఒప్పందము చిత్తడి నేలల సంరక్షణకు ఒకటి రెండవది సైట్స్ ఒప్పందము అంతరించిపోతున్న జాతుల ఉత్పత్తుల విక్రయాల నిరోధక ఒప్పందం మూడు మ్యాన్ అండ్ బయోస్పియర్ ఒప్పందము అంటే వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ఒప్పందం జీవ సంరక్షణ ఒప్పందం నాలుగు పైవన్నీ ఇక్కడ క్రింది వాన్లో సరి అయిన జతను గుర్తించమనేటువంటి ప్రశ్న ఇచ్చి ఒకటి రంసార్ ఒప్పందము చిత్తడి నేలల సంరక్షణ రెండు మ్యాన్ అండ్ బయోస్పియర్ బయోస్పియర్ల ఏర్పాటు మూడు సైట్స్ ఒప్పందము అంతర్జాతీయంగా అంతరించిపోతున్నటువంటి జాతుల ఉత్పత్తుల విక్రయ నిరోధ ఒప్పందము నాలుగు పై వన్ని ఈ క్రింది వాన్లో సరి అయిన జతను గుర్తించము ఈ మూడు సరి అయినవే కాబట్టి ఆన్సరు నాలుగవది పై వన్ని అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ క్రింది వాన్లో 
సరియైన జతను గుర్తించమని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఇంకా రెండవది సరికాని జతను గుర్తించమనేటువంటి ఇంకో ప్రశ్న కూడా రావచ్చు ఏమిటి ఆ సరికాని అంశము ఈ క్రింది వానిలో సరికాని అంశము ఇక్కడ సరికాని అంశం అనగానే ఒకటి రంసారు ఒప్పందము అంతరించిపోతున్న జాతుల సంరక్షణ రెండు బయోస్పియర్ల ఏర్పాటు మ్యాబు మూడు జీవ వైవిధ్య సంరక్షణ సిబిడి నాలుగు ఏది కాదు సరికాని జతను ఇక్కడ సరికాందనగానే రంసార్లో మనకు సరికాని అంశం ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సరికాని అనగానే అక్కడ మనకు రంసారు ఒప్పందము గుర్తు రావాలి ఇవి ఒప్పందాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇక భారతదేశంలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కోసము వచ్చినటువంటి కార్యాచరణ పథకం ఏంటంటే నేషనల్ బోర్డు ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ వచ్చింది నేషనల్ బోర్డు ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ వచ్చింది ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ దేనికి సంబంధించినటువంటిది అంటే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించినటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కోసము మన భారతదేశంలో రెండు వేల రెండవ సంవత్సరంలో ఈ కార్యాచరణ పథకం నేషనల్ బోర్డు ఆన్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది ఒకటి రావడం జరిగింది ఈ ప్రొటెక్షన్ యాక్షన్ ప్లాన్లో ప్రధానంగా వన్యజీవుల సంరక్షణకు సంబంధించినటువంటి రక్షిత ప్రాంతాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ఏడు వందల ముప్పై రక్షిత ప్రాంతాలలో మనకి బయోస్పియర్లు ఉన్నాయి నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి సాంక్చరీలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా వివిధ రకాల సంరక్షణ కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సంరక్షణ కేంద్రాల్లో దేనిలో భాగంగా ఏర్పాటు చేయబడినాయి అంటే ఈ నేషనల్ బోర్డు వారు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించినటువంటి వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్కి సంబంధించినటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్లో భాగంగానే మన భారతదేశంలో ఈ రక్షిత ప్రాంతాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే ప్రొడక్షన్ లేదా కన్జర్వేషన్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కన్జర్వేషన్ సెంటర్కి సంబంధించినటువంటి డేటా ముందుగా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కోసము భారతదేశంలో ఏర్పాటైనటువంటి ఈ చట్టము ఎవరి అధ్యక్షనత కొనసాగుతుంది అనేటువంటి ఒక అంశం మీకు గుర్తు రావాలి ఈ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కోసం ఏర్పాటైన చట్టము ఎప్పుడైనా మన దేశంలో ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన కొనసాగుతుంది కాబట్టి నేషనల్ బోర్డు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొడక్షన్ యాక్ట్ యాక్ట్ కానీ ప్రొడక్షన్ సంబంధించినటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్ కానీ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో అంటే ఎవరి అధ్యక్షతన కొనసాగుతుంది అంటే మనకు ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షత కొనసాగుతుంది అనే విషయం మీకు గుర్తు రావాలి పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టాలు వన్య జీవ సంరక్షణ ఒప్పందాలు గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఇప్పుడు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసము వేస్ట్ ఒక రీసోర్స్గా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఒక రీసోర్స్గా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మనము సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ సీవేజ్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కానీ అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ఈ పొల్యూటెంట్స్ కంట్రోలింగ్ తర్వాత ఈ డిజాల్వింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మనము వేస్ట్ ప్రిపేర్డ్ యాజ్ ఏ రీసోర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం 
మనము వేస్ట్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ రీసోర్స్ అనగానే వెంటనే మనకు కంపోస్టింగ్ గుర్తొస్తుంది కంపోస్టింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో మనం కంపోస్టింగ్ అనేటువంటి ప్రక్రియ చాలా ముఖ్యమైన ప్రక్రియగా మాట్లాడుకుంటాం కంపోస్టింగ్ అనేది ఒక ఎరువు తయారీకి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక ప్రక్రియ అంటే వివిధ రకాల వ్యర్థ పదార్థాలను మనము ఒక చోట చేర్చి వాటిని సూక్ష్మజీవుల సహాయముతో ఉపయోగపడేటువంటి ఎరువుగా మార్చేటువంటి ప్రక్రియనే కంపోస్టింగ్ కంపోస్టింగ్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సూక్ష్మ జీవుల ఉపయోగం జరిగింది వ్యర్థ పదార్థాలన్నిటినీ ఒక చోట డంపు చేసి వాటిలో ఉన్నటువంటి కర్బన పదార్థాన్నంతా సంక్లిష్టమైనటువంటి కర్బన పదార్థాన్నంతా విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి ప్రక్రియ సూక్ష్మ జీవుల చేత చేయబడింది తద్వారా ఆ వ్యర్థ పదార్థం అంతా మనకు ఉపయోగపడేటువంటి పదార్థముగా సూక్ష్మజీవుల ప్రక్రియ ద్వారా జరిగింది కాబట్టి కంపోస్టింగ్ అనేది ఒక వేస్ట్ పదార్థాన్ని రీసోర్స్ పదార్థంగా మార్చడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక ప్రక్రియ అని చెప్పాలి తర్వాత వర్మీ కంపోస్టింగ్ ప్రక్రియ ఈ వర్మీ కంపోస్టింగ్ ప్రక్రియలో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే వానపాములను ఉపయోగించి ఘనమైనటువంటి ఈ వ్యర్థ పదార్థాలన్నింటిని చెత్త చదారము లేదా ఇతర ఈ సెల్యులు సంబంధించినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలన్నిటినీ మనము బెడ్స్గా మార్చుకొని వాటి సహాయంతో ప్రధానంగా వానపాముల సహాయంతో వాటిని ముక్కలు ముక్కలుగా లేదా విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి ప్రక్రియని మనము వర్మీ కంపోస్ట్ అని పిలుస్తున్నాం వర్మీ కంపోస్ట్లో జరిగేది ఏంటంటే ఈ ఘనమైనటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ విచ్ఛిన్నము వానపాముల చేత చేయబడిన తర్వాత ఒక ఎరువు ఉత్పత్తిగా మనము పరిగణించాలి పేర్కొనాలి కాబట్టి వర్మీ కంపోస్ట్ అనేది ఒక రకంగా సేంద్రియ ఉపయోగపడేటువంటి ఎరువు ఉత్పత్తి తయారీ విధానంగా మనము పరిగణించాలి ఇది ఒక రకంగా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత ఈ ఎరువు తయారీ ప్రక్రియ కూడా మనం పరిగణించాలి ఆ తర్వాత బయోగ్యాస్ ప్రక్రియ బయోగ్యాస్ ప్రక్రియలో మనం ప్రధానంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా గేదెలు పేడలో సాధారణంగా ఈ మితనోజనిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అది సాధారణంగా అవాయి అంటే ఆక్సిజన్ లేని పరిస్థితుల్లో ఆ పేడను కుళ్ళింపచేసి బయోగ్యాస్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది అయితే కేవలము బయోగ్యాస్ అనేది ఆవు పేడ ద్వారానే కాకుండా మనము ఈ చెత్త పదార్థం నుంచి కూడా డొమెస్టిక్ వేస్టేజ్ నుంచి కూడా అందులో ఉన్నటువంటి సెల్యులోజ్ని విచ్ఛిన్నము చేయడం ద్వారా అంటే సూక్ష్మ జీవుల చేత మితనోజనిక్ బ్యాక్టీరియాల చేత విచ్ఛిన్నము చేయడం ద్వారా కూడా మనం బయోగ్యాస్ను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు అనే విషయము తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి కేవలం పేడ నుంచే కాకుండా మనకు సెల్యులో సంబంధితటువంటి ఈ వ్యర్థ పదార్థాల నుంచి కూడా చేయవచ్చు అనే విషయము తెలిసింది కాబట్టి ఈ భౌమ కాలుష్యాన్ని కూడా మనం ఈ రకంగా నివారించవచ్చు మనము కంపోస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం వర్మీ కంపోస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం బయోగ్యాస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం బయోగ్యాస్ అనేది ఒక ఇంధన వనరు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి అనేది కేవలము మనకు సెల్యులో సంబంధిత పదార్థాల విచ్ఛిన్నము ద్వారా అనుకుంటున్నాము అయితే 
ఇక్కడ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా మనకు ప్రైమరీ ట్రీట్మెంటు సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ వస్తుంది ఆ స్లడ్జు ఘన పదార్థంగా ఉన్నటువంటి ఆ స్లడ్జు ఈ అవాయు జీవుల ధర విచ్ఛిన్నం చేస్తే బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి అవుతుంది అది ఇంధనంగా ఉపయోగించబడుతుంది అనేటువంటి విషయము మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇది వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇక సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో మనం ప్రధానంగా ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ అంటే భౌతికంగా అందులో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను ఫిల్ట్రేషన్ చేసి తొలగించడము సెడ్మెంటేషన్ చేసి తొలగించడము అని ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్లో ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్లో మాట్లాడుకుంటాం సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ అనగానే మనకు బయలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాము ఫ్లాక్స్ అంటే సూక్ష్మజీవుల సమూహాన్ని ఉపయోగించి ఆక్సిజన్ అందించి అందులో ఉన్నటువంటి ఈ బీఓడి విలువను తగ్గించి అది కలుషితాన్ని తగ్గించేటువంటి ప్రక్రియని మనము ఈ సెకండరీ ట్రీట్మెంటు లేదా మనం బయలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ అని ఈ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో మాట్లాడుకుంటాం ఇంకా సులభంగా సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటువంటి విధానాలు ఏమున్నాయి ఈ స్మాల్ స్కేల్ ట్రీట్మెంట్ విధానాలు ఏమున్నాయి ఈ స్మాల్ ట్రీట్మెంట్ విధానాల్లో మొదటిది సెస్ పూల్స్ వాడ సెస్ పూల్స్ వాడ ఈ సెస్ పూల్స్ను ఉపయోగించి కూడా మనము సీవేజ్ ట్రీట్మెంటు చేయవచ్చును అంటే ఒక చిన్న పరికరంలోకి లేదా ఆ పాత్రలోకి ఈ సీవేజ్ను పంపించి అక్కడ ఫిల్ట్రేషనే కావచ్చు లేదా అందులో ఉన్న వ్యర్థాలను తొలగించేటువంటి ప్రక్రియను మనము సెస్పూల్ ప్రక్రియగా ది స్మాల్ స్కేల్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రక్రియగా పేర్కొంటాం ఆ తర్వాత సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ కూడా స్మాల్ స్కేల్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో ఉపయోగించేటువంటి ప్రక్రియ అని చెప్పవచ్చు సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ అంటే మనకు సాధారణంగా డొమెస్టిక్ వేస్టెస్ నెక్స్ట్ మన ఈ డెఫికేషన్ ప్రధానంగా ఈ విసర్జన పదార్థాల నిర్వహణ మనకు సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ ద్వారా జరుగుతుంది ఇది కూడా స్మాల్ స్కేల్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్గా మనం పేర్కొంటాం ఇంకా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనకు ప్రధానంగా కనబడేవి ఫర్మంటేషన్ లీచింగ్ ఫర్మంటేషన్ అంటే మనకి ఈ స్లడ్జ్ యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జే కావచ్చు లేదా ఒక స్లడ్జ్లో ఉన్నటువంటి కర్బన పదార్థాన్ని మనము సూక్ష్మజీవులను ఉపయోగించి వాటిలో ఉన్నటువంటి కర్బన పదార్థాన్ని అంతా కుళ్ళింపచేసి విచ్ఛిన్నం చేసి అక్కడ ఒక ఇతనాల ఉత్పత్తికి కూడా వాడుకోవచ్చు అంటే విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి ప్రక్రియ అని మనం పేర్కొంటాం సాధారణంగా ఫెర్మెంటేషన్ అంటే కిన్వన ప్రక్రియ కర్బన పదార్థాన్ని ఆల్కహాల్గా మార్చే ప్రక్రియ అని మనకు తెలుసు ఇక్కడ కూడా ఈ స్లడ్జ్ను ఫర్మెంటేషన్ ద్వారా విచ్ఛిన్నము చేసి మనము ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఈ సోర్స్ను ఉత్పత్తి చేయవచ్చును మనకు ఇథనాలు ఉత్పత్తి ఉంది ఇథనాల్ అనేది ఒక రకంగా శక్తి ఓనరు అనేటువంటి విషయం మనము గుర్తించుకోవాలి ఎందుకంటే గ్యాస్ హాల్ ఈ గ్యాస్ హాల్లో మనము ఉపయోగించేటువంటి ఈ అనుఘటకాలు ఏంటంటే పెట్రోల్ మరియు ఇథనాల్ పెట్రోల్ మరియు ఇథనాలు కలిపితేనే మనకు గ్యాస్ హాల్ ఇది పెట్రోల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించేటువంటి ఒక ఇంధన వనరు అట్లాగే లీచింగ్ ఈ లీచింగ్ అంటే ఏంటిది అంటే మనకి ఆ వ్యర్థ పదార్థాలను 
విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ అనేటువంటి విషయాన్ని మనము గుర్తించుకోవాలి సాధారణంగా కాపర్ లీచింగ్ యురేనియం లీచింగ్ అని పిలుస్తుంటాం అంటే ఇక్కడ మనకు వ్యర్థ పదార్థాల విచ్ఛిన్నము ఒక ప్రక్రియ అనుకుంటున్నాము రెండవది మనము ఈ రాతి ఉపరితలం లేదా రాతి వెదరింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా శైథిల్యం చెంది చిన్న చిన్నటువంటి రేణులుగా మారితే మనము దాన్ని మృతిగా ఏర్పడేటువంటి విధానంగా కూడా పేర్కొంటాం ఇక్కడ కాపరు సంబంధించినటువంటి ఆ రా మెటీరియల్ను సూక్ష్మజీవులు విచ్ఛిన్నం చేయడం ఫలితంగా మనం కాపర్ను సేకరించవచ్చు యురేనియం సంబంధించినటువంటి ఈ రా మెటీరియల్ను విచ్ఛిన్నం చేయడం ద్వారా యురేనియం సంబంధించినటువంటి లీచింగ్ అని పేర్కొంటాం అంటే సూక్ష్మజీవుల ద్వారా ఒక లీచింగ్ ఉపయోగించుకున్నట్లయితే మనము ఈ విస్ఫోటనలు జరగకుండా వాయు కాలుష్యము జరగకుండా ఈ లీచింగ్ ప్రక్రియ తోడ్పడుతుందనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఇతర పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియల గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఒకటి బయోడిగ్రడేషన్ ఈ బయోడిగ్రడేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది బయోడిగ్రడేషన్ ఆఫ్ హైడ్రో కార్బన్స్ అనుకోవచ్చు అంటే పెట్రోల్ సంబంధిత పదార్థాలు కానీ ఇతర పదార్థాలు కర్బన్ సంబంధిత పదార్థాల్లో మనకు హైడ్రో కార్బన్లు ఉంటాయి ఈ బయోడిగ్రడేషన్ అంటే సూక్ష్మ జీవులను ఉపయోగించి ఒక విచ్ఛిన్నం కాని పదార్థాన్ని మనము విచ్ఛిన్నం చేసి దాని యొక్క కలుషిత స్థాయిని తీవ్రతను తగ్గించినట్లయితే దాన్ని బయోడిగ్రడేషన్ అని పిలుస్తాం అంటే జీవుల చేత ఆ వ్యర్థ పదార్థాలను విచ్ఛిన్నం చేయించేటువంటి ఒక ప్రక్రియ బయోడిగ్రడేషన్ తర్వాత మనకి బయోడిగ్రడేషన్ ఆఫ్ జీనోబయాటిక్స్ జీనోబయాటిక్స్ అంటే సాధారణంగా ఇవి విచ్ఛిన్నము కానీ కలుషిత పదార్థాలని పిలుస్తాం అంటే మానవుల చేత ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి ఈ కలుషితం కానీ వ్యర్థ పదార్థాలని మనము జీనోబయాటిక్స్ అంటాం ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే పెస్టిసైడ్స్ ఇవి జీనోబయాటిక్స్కి ఉదాహరణ ఇవి సాధారణంగా విచ్ఛిన్నము చెందినటువంటివి కాలుష్యాన్ని కలిగించేటువంటి పదార్థాలు ఇవి సూక్ష్మ జీవుల చేత కూడా విచ్ఛిన్నం చేయబడతాయి కాబట్టి జీనోబయాటిక్స్ అనేటువంటి ఈ కలుషిత పదార్థాలని మనం సూక్ష్మ జీవుల చేత విచ్ఛిన్నము చెందింపజేసి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షింప పరిరక్షించవచ్చు పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడవచ్చు ఇలా జీనోబయాటిక్స్ బయోడిగ్రడేషన్ గురించి మనము పర్యావరణ పరిరక్షణ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మాట్లాడుకున్నాం అంటే పర్యావరణ పరిరక్షణ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మనం కంపోస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం వర్మీ కంపోస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత బయో గ్యాస్ ఉత్పత్తి గురించి మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత లీచింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం దాన్ని మైక్రోబయల్ లీచింగ్ అని పిలుస్తున్నాము తర్వాత ఈ సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ అంటే వేస్ట్ మైక్రో సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో భాగంగా స్మాల్ స్కేల్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో భాగంగా మనము ఈ సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ ఉపయోగం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత బయోడిగ్రడేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత మనము ఈ జీనోబయాటిక్స్ డిగ్రడేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా బయో అగ్మెంటేషన్ బయో అగ్మెంటేషన్ అంటే ఈ వ్యర్థ పదార్థాలని సూక్ష్మ జీవులను ఉపయోగించి విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ అంటే ఈ సూక్ష్మ జీవులు ఏం చేస్తాయంటే బయోడిగ్రడేషన్ అనేటువంటి ప్రక్రియను ఉత్ప్రేరితం చేస్తాయి ప్రారంభిస్తాయి అంటే ఈ వ్యర్థ పదార్థాలని 
విచ్ఛిన్నం చేయడం కోసము సూక్ష్మ జీవులను ఒక ఉత్ప్రేరక కారకాలుగా వాడుకొని ఆ వ్యర్థ పదార్థాలను విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి విధానాన్ని మనము బయో ఆగ్మెంటేషన్ అని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ బయో ఫిల్ట్రేషన్ ఈ బయో ఫిల్ట్రేషన్ అంటే ఇది ఒక సాంకేతికమైనటువంటి విధానంగా పేర్కొంటాము అంతేకాకుండా సూక్ష్మజీవులు ప్రధానంగా బ్యాక్టీరియా చేత ఏవైతే విచ్ఛిన్న పదార్థాలు ఉన్నాయో ప్రధానంగా కర్బన కానీ అకర్బన విచ్ఛిన్న పదార్థాలని విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి ప్రక్రియను ప్రేరేపించడమే ఈ బయో ఫిల్ట్రేషన్ అంటే ఈ కర్బన అకర్బన బాష్పశీల సంబంధిత పదార్థాలు బ్యాక్టీరియా చేత విచ్ఛిన్న చేయించబడడం దీన్ని మనము బయో ఫిల్ట్రేషన్ అని పిలుస్తున్నాం అంటే ఎలా అంటే బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నటువంటి ఒక స్పష్టమైనటువంటి ప్లాస్మిల్లు ఆ పదార్థాలకు సంబంధించినటువంటి ఎంజైమ్లను ఉత్పత్తి చేయడంలో పాల్గొని వాటిని విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి ప్రక్రియలో పాల్గొంటాయి ఇది బయో ఫిల్ట్రేషన్కి సంబంధించినటువంటి విషయం ఇక చివరగా మనకు మైక్రోబియల్ ప్లాస్టిక్ మైక్రోబియల్ ప్లాస్టిక్ అంటే మనకు కెమికల్ ప్లాస్టిక్ గుర్తొస్తుంది న్యాచురల్ ప్లాస్టిక్ గుర్తొస్తుంది అంటే మైక్రోబియల్ ప్లాస్టిక్ ఎలా తయారవుతుంది ఈ వ్యర్థ పదార్థాల విచ్ఛిన్నంలో కొన్ని సూక్ష్మజీవులు పాల్గొంటాయి ఈ సూక్ష్మజీవులు వ్యర్థ పదార్థాల విచ్ఛిన్నంలో పాల్గొని వాటిని పాలీబీటా హైడ్రాక్సీ బిటరేట్గా మార్చేస్తాయి ఈ పిహెచ్బి అని పిలుస్తున్నా వీటిని ఈ పాలీ హైడ్రాక్సీ బిటరేట్లే మనకు మైక్రోబియల్ ప్లాస్టిక్ అని పిలుస్తున్నాము ఈ మైక్రోబియల్ ప్లాస్టిక్ అనేది కెమికల్ ప్లాస్టిక్ ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించినట్లయితే మనకి ఈ కాలుష్య ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు అంటే మైక్రోబియల్ ప్లాస్టిక్ అనేది ప్లాస్టిక్ తయారీకి ఒక రా మెటీరియల్ని మీరు గమనించాలి ఇక వ్యర్థ పదార్థాల నుంచి కర్బన పదార్థాలను లేదా ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి విధానం కూడా ఉంది అది కాలుషిత కారకాలను తగ్గించేటువంటి ప్రక్రియను కూడా చెప్పవచ్చు వ్యర్థ పదార్థాల నుంచి సూక్ష్మజీవులను ఉపయోగించి మనము ఈ బ్యూట్రిక్ ఆమ్లాన్ని కానీ ఎస్టిక్ ఆమ్లాన్ని కానీ సిట్రిక్ ఆమ్లాన్ని కానీ ప్రోపోనిక్ ఆమ్లాన్ని కానీ తయారు చేయవచ్చు ఇథనాల్ను కానీ తయారు చేయవచ్చు కాబట్టి వ్యర్థ పదార్థాల నుంచి సూక్ష్మజీవుల చేత మనము ఈ కర్బన ఆమ్లాలను లేదా ఆర్గానిక్ యాసిడ్ను ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల కూడా మనం పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చు ఇది పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తున్నటువంటి వివిధ ప్రక్రియలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ